Bueno, queridos amigos del arte, vamos a, a empezar un cuadro. En este caso, vamos a empezarlo pues, desde el principio. Cogiendo un lienzo virgen, que lo tenemos aquí. Lo vamos a, lo vamos a quitar, todo, papeles. Y ya veis que viene bien empaquetado. Le quitamos el plástico. Y veis aquí que tiene unas, unas, unas cuñas, estas cuñas son para, para darle más potencia a las esquinas y que la, la tela quede más tensa. Os explico un poquito cómo se ponen. Veníamos, meteríamos una ahí y meteríamos una aquí. De tal manera que haciendo presión la esquina queda un poquito más un poquito más tensa, pero, pero bueno, son, son lienzos que vienen bien preparados y no hace falta prácticamente tensarlos más, ¿vale? Tenemos aquí una medida de 100 por 81, que es una medida estándar, y bueno, vamos a ponerla en, en la mesa de, de trabajo, vamos a retirarnos los colores y venimos aquí a la mesa de trabajo donde vamos a empezar a realizar el paisaje en acrílico. Vamos a hacer un paisaje en acrílico desde el principio hasta el final, para que veáis cómo se puede hacer todo el tipo de aguas y todo el tipo de, de texturas que aquí tenemos en este paisaje. Bueno, ya estamos aquí en la mesa de trabajo. Tenemos la imagen, el lienzo y lo primero que tendríamos que hacer es proporcionar la imagen al lienzo, pero en este caso igual nos da porque igual nos da el cuadro que termine aquí, que termine aquí, que termine aquí. Entonces vamos a, vamos a meter lo más importante que tenemos la línea de horizonte, que es esta de aquí, que yo marco ahora con el lápiz, esta, esta profundidad, el cielo y bueno, este tipo de roca que tenemos aquí, ¿vale? Eh, lo vamos a dibujar, ya veis que el lienzo está en blanco, es una, una tela, es un lienzo entelado con una imprimación donde ya podemos empezar a, a dibujar. Lo primero que vamos a hacer es controlar un poquito dónde está esta línea, que ya veis que tenemos un lápiz, otro lápiz, está un poquito más arriba que el centro, más o menos el centro está aquí, la podemos poner aquí, vamos a ponerla un poquito más arriba, ahí. Aquí vamos a poner la línea de horizonte y aquí vamos a poner más o menos, todo esto serán los, los montes lejanos. Y aquí... A partir de aquí vamos a empezar a dibujar lo que son las rocas. Ya veis que lo hago con un lapicero, un lápiz 2B, lo podríamos hacer con un 3B, con un 4B, con un carboncillo, igual daría. Vamos a dibujar un poquito todo el contorno de este acantilado que tenemos aquí. Bajamos por aquí, subimos y aquí prácticamente nos va a dar todo esto por aquí, esta montaña aquí, ya ves que aquí nos va a sobrar todo esto, nos da igual porque el cuadro funciona de la misma manera con este, con este encuadre o con otro, ¿vale? Vamos dándole aquí, nos abrimos, aquí terminaremos, aquí vendrá un poquito el corte este y ahora sí que si esto es mar, Vamos a controlar un poco la, donde se termina la roca, que la vamos a hacer por aquí. Por aquí, ahí tenemos un poquito donde enlaza con el mar. Y vamos a controlar esta zona. Esta zona de aquí nos mide prácticamente igual que esta. Pues aquí tenemos dos lapiceros casi, aquí tendríamos que tener dos lapiceros casi, prácticamente por aquí. Por aquí es donde vamos a mirar esta roca que tenemos aquí, esta roca que tenemos aquí, vamos a sacarla, vamos a hacer una diagonal aquí, si ponemos esta diagonal, si yo no la pierdo, esta diagonal va a ser aquí, aquí, a partir de aquí es donde tenemos que colocar, donde tiene que llegar esta roca, ahí, ¿veis la jugada? Yo vengo aquí, Enlazo este punto con este y la dirección del lapicero no se mueve. Y vengo aquí y la dibujo de nuevo. Ahí 
para coger pro, eh, proporciones, aquí más o menos estará siempre, más o menos, es un dibujo a mano alzada, donde estará la roca que veis aquí. Venimos por aquí, dibujamos un poquito esta roca, vamos a dibujar este agujerito que tiene aquí, venimos por aquí, ya veis que el dibujo es muy sencillo, no tenemos prácticamente dificultad, tampoco tenemos eh, algo que sea muy significativo, sino la estampa es significativa, por lo tanto no nos incumbe nada el que sea la roca un poquito más aquí y más allá. Vamos a medir esta zona que se mete aquí, de aquí a aquí, siempre con referencia a esta, esta referencia es la que tenemos, aquí tenemos otra referencia que nos viene a ser bastante más grande que aquí, por lo tanto si tenemos este espacio, tenemos prácticamente dos lapiceros, aquí tendremos prácticamente dos lapiceros y un poquito más. Vamos a llevar aquí esta zona y veis que esta línea, esta, esta curva de aquí, yo la he interpretado aquí, podemos venirnos por aquí. Quiere decir que si esta viene por aquí, esta curva de aquí la podemos hacer un poquito más un poquito más, más, más elevada, ¿vale? Cogemos esa referencia, venimos aquí, vamos a sacar ahora, veis que está bastante más abajo, este, este agujerito que hemos dibujado aquí, que lo podemos marcar en negro, prácticamente está a la misma altura que aquí, pero aquí tenemos una salida y nos sale aquí. Salimos con estas rocas por aquí, y aquí se nos mete otra vez el mar, tenemos este oscuro y el otro oscuro que se enlaza con una parte oscura, tenemos aquí esa parte oscura que viene a dar con el mar, y prácticamente tenemos ya todo el acantilado dibujado, venimos aquí y vamos a terminar con, estos, con estas, esta maleza que la, la haremos más adelante, aquí pondremos una roca en primer plano, que lo tenemos aquí, esta, esta roca de primer plano la pondremos aquí, tenemos los árboles, esto que viene a partir de este oscuro, tenemos los dos oscuros, viene por aquí, vale. y ahora mmm, que tenemos aquí una, una zona muy grande de, de un vano muy grande, blanco, que no sabemos qué podemos hacer ahí, bueno aquí tenemos dos referencias, podemos dibujarlas, podemos situarlas, aquí sabemos que vienen los verdes, que aquí esta zona va a ser, va, va a ser oscuro, a partir de aquí viene la luz, aquí podemos tener esta zona de, de ese agujerito que hemos, que hemos dibujado ahí, ya veis que está situado más o menos aquí y el otro podemos situarlo un poquito más arriba, ¿Eh? de todas maneras tampoco nos interesa eh, que, que esta referencia sea válida o no sea válida, son dos agujeros en la roca, no pasa nada. Bueno, ya tenemos un poquito el, el dibujo previo, el, el, el dibujo inicial, rocas, situación, ahora lo siguiente, el siguiente paso, tal y como hacíamos en, en anteriores vídeos, es darle con un poquito de aguarras, el aguarras lo que va a hacer es meter el lapicero, lo va a meter el lapicero, lo va a meter en la, lo va a penetrar en la tela y no nos va a manchar el color, ¿vale? Le damos a todo un poquito con este aguarras, que ya veis que difumina un poquito el lápiz, seca muy rápido, así sabemos dónde tenemos las cosas y no se nos van. Esta zona oscura, vamos por aquí, mientras tanto se va evaporando porque el aguarras lo que tiene es que evaporar rápido, damos a todo, a todo el, el contorno, las que no, las que hemos hecho, las líneas que hemos hecho que no nos valen, pues no merece la pena que le demos, le damos a las buenas, a las que realmente nos van a valer para, como referencia, vale, ya tenemos más o menos, todo con, con el aguarras, y ahora, tenemos que identificar los colores que, son los que predominan en el cuadro, en el caso de nuestra, de nuestra fotografía, en la que vamos a basar el cuadro, tenemos una zona de roca, 
y tenemos una zona de, de azules verdosos, cielo, agua, está como dividido en dos zonas, ¿no? Esta zona una y esta zona otra. Pues vamos a hacer lo mismo con los colores. Vamos a esperar un poquito a que evapore, que evapore bien. Y vamos a, mientras tanto, preparamos en la paleta dos tonos de color. Vamos a preparar, por ejemplo, un tono azul, que le vamos a echar un azul cobalto a todo, bien, bien de agua, o sea que tampoco hace falta que, que sea muy pastoso para no gastar pintura. Vamos a utilizar un azul pálido. Le vamos a echar aquí. Que nos sirva, que nos sirva después para el cielo. Y yo creo que con estos dos ya nos puede valer. Y para la zona de roca vamos a utilizar un ocre, que lo tenemos aquí. Lo vamos a poner en otro lado de la paleta para que no nos manche unos colores con otro. Y si queréis podemos echar un, un marrón, un tierra, para que este ocre... Bueno, lo podemos oscurecer, vamos a oscurecer el ocre con el, con el prusia, con el azul prusia, para que veáis que los ocres se oscurecen y ganan en, en matiz con un poquito de prusia. Va a salir un verde oscuro que luego nos va a facilitar el sacar las luces en el lienzo. Vale, utilizamos... Un, un pincel, la verdad es que muy deshilachado, no pasa nada porque yo creo que es, es lo, lo mejor para la primera mano, que más da. Y utilizamos el espulverizador, yo lo utilizo mucho en mi pintura, lo utilizo mucho. ¿Por qué? Porque bueno, vamos añadiéndole agua para no estar todo el rato metiendo el pincel en el, en el, en el tubo del agua. Vamos a darle a azul, ya veis que... Es muy diluido. Vamos a darle al cielo. ¿Por qué hacemos esto? Porque así le quitamos el blanco, el blanco del, del lienzo, que el blanco del lienzo al final es el que nos está mediatizando todos los colores. Mira, vamos a echarle, vamos a coger otro pincel para que veáis un poquito la diferencia y vamos a coger un poquito de ocre para diferenciar un poquito la zona la zona de digamos de profundidad ¿eh? la, la zona de profundidad que tenemos en el lienzo en el cuadro vamos a darle a esta zona esa es la zona de profundidad y a partir de ahí viene viene la zona del agua vamos a darle otra vez con este vamos a echarle un poquito de ocre otra vez que no me ha disgustado con este blanco con este azul eh, pálido para hacer un poco el tono del agua no es ni mucho menos el tono definitivo pero tenemos vamos a poner la fotografía aquí tenemos un tono que se nos va pareciendo al del agua no tiene nada que ver ¿eh? es la primera mano estamos manchando estamos intentando que, que todo tenga un color vamos a darle con este otro que parece que va funciona mejor vamos a meterle azul prusia el azul prusia lo utilizo mucho para para oscurecer me gusta ir de colores oscuros y sacar sacar luces ya ves que todo esto son verdes vale pues lo podemos podemos emplear este azul que es un azul verdoso que se nos va a asemejar más al tono que tenemos de agua. Nos faltaría darle un poquito de amarillo, pero bueno, ahora mismo tampoco nos interesa. Vamos a darle todo lo que es agua, este tono, luego lo dejaremos secar, y una vez seco empezaremos a darle las primeras capas tal y como hacíamos con el óleo, igual, igual, igual. Al final estamos pintando con una materia, cubriendo con una materia y al final lo que queremos es hacer un cuadro. Nos da igual, el mecanismo es el mismo, tanto en acrílico como en óleo. La técnica es diferente. Bueno, así damos la primera capa a todo el agua. 
lo voy a oscurecer un poquito con el Prusia para luego poder sacar unos matices. Ya veis que tiene mucha agua. Esta zona ya prácticamente está seca y ahora vamos a pasar a la zona de roca, pero vamos a quitarnos el, el, la fotografía, cambiamos de, de tono, le vamos a dar un tono ocre y vamos a coger un poquito de azul sin que esté manchado con, con otros tonos azulados oscuros, vamos a conseguir este tono. Voy a poner un poquito de de rojo, de morado, vamos a poner un poquito de morado que me gusta que la roca tenga morado, no tiene nada que ver con la, con la fotografía, porque la fotografía al fin y al cabo lo que hace es sacar un instante, sacar un momento y nosotros lo que queremos es interpretar ese momento, no queremos copiarlo, queremos interpretarlo, vamos a, a darle este tipo de de tono. Y ahora vamos a acercarnos un poquito a todo el dibujo que teníamos antes, que lo tenemos por aquí. Tenemos esta silueta que tenemos que llevar para que se parezca. Claro. Vamos por aquí, por aquí ya veis que es un tono más bien oscuro, no tiene nada que ver con, con, el, con el color que tenemos aquí pero nos vale, como he dicho, para quitar el blanco. El blanco al final lo que hace es mediatizar todos los colores y lo que no queremos es que el blanco nos cambie los colores, al final nos engaña. Bueno. También tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer esta primera mano, ya veis que es una mano muy básica, no vamos a hacer más que mancharlo todo, al final toda esta zona es oscura, vamos a dar, podemos poner aquí, aparte del morado, vamos a oscurecerle con un poquito de marrón, esta zona es bastante más oscura, por lo tanto le damos más oscuro, toda esta zona, luego ya sacaremos las luces, pero ya veis que no utilizo el negro, ¿para qué? Igual luego lo tenemos que utilizar, no digo que no, pero de momento no nos interesa, tenemos aquí colores suficientes para hacer colores oscuros, colores claros, colores que entran, colores que salen, rocas, vamos a hacer esta, voy interpretando un poquito lo, la, la silueta y ya venimos por aquí, esta zona es más clara, prácticamente es una acuarela lo que estamos haciendo ahora. Sí, lo estoy haciendo todo un tirón, no sé si parar o no parar o qué. Termina igual de manchar allí. Para... ¿Todo esto? Sí, para sí. dividir luego el vídeo por... Sí, luego ya, cielo, ¿sabes? Sí. quería hacer primero un manchado, sí, un manchado sí. entero, ¿sabes? Vale, vale. Pero como no llegaba, no llegaba, pues no hago más que hablar. No, no, no pasa nada. Bueno, seguimos por aquí. Vamos a darle a toda esta zona, voy a insistir en el oscuro, insisto en el oscuro porque mi forma de pintar es sacar el claro a partir del oscuro y me va a gustar más. Lo que pasa es que va a tardar algo más en secar todo esto, pues lleva mucha agua, pero bueno, el cielo, si, si lo tenemos ya para trabajar, trabajaremos el cielo. Vamos a coger este otro, que pasa que la textura de este pincel no me gusta, me gusta más esta textura. Bueno, y así daríamos por finalizada la primera mano de este cuadro paisaje en acrílico, ahora lo tenemos que dejar secar, calmar y que, y que cada color coja su tono 
para luego ya volver a, volver a trabajar sobre, sobre los tonos que ya hemos puesto.